ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மக்கள் சேவை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் சீஃப் மினிஸ்டர் கேர்ள் சைல்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கீம் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் உங்கள் வீட்டில் பெண் குழந்தைகள் இருக்கானா எந்த ஒரு செலவுமே இல்லாமல் மூணு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இலவசமாக தமிழக அரசு வந்து வழங்குறாங்க இந்த ஸ்கீமுக்கு யார் யாரெலாம் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது எந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படும் எப்படி பணம் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கான ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது இதை பார்த்தனா ஏ டு இசட் ஃபுல் டீடெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு முத முதலாக வந்து தொடங்கி வச்சாங்க இந்த திட்டத்திற்கான நோக்கம் என்ன பெண் கல்வி மேம்படுத்துவதற்காக இந்த ஸ்கீம் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க பெண் சிசு கொலையை ஒழித்தல் ஆண் குழந்தைகளை மட்டுமே விரும்பும் மனப்போக்கினை திருத்தல் இந்த மாதிரி ஒரு சில காரணங்களால் இந்த ஸ்கீமை தமிழக அரசு வந்து பார்த்தா தொடங்கி வச்சுருந்தாங்க இப்போ இந்த ஸ்கீமுக்கு தேவையான தகுதிகள் என்ன முதல்ல பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் இப்போ உங்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்காங்கனா ஸோ பெண் குழந்தைகள் மட்டும் இருந்தால் தான் இந்த ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் இல்லை முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஆண் குழந்தை கூட உங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடாது முழுக்க முழுக்க பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே இருக்காங்கனா இந்த ஸ்கீமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து கருத்தரை செய்திருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக வந்து ஃபேம் ஃபேமிலி பிளான் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கான குடும்ப ஆண்டு வருமானம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு குள்ளே இருக்குன்னா இந்த ஸ்கீமுக்கு நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதான் பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு <laughs> 
அதிகமாக இருக்க போது ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் அஞ்சு வயசுக்கு வந்து ரெனியூவல் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்கீம் டூ பொறுத்திருக்கு ரெண்டு குழந்தைகளுக்கான ஒவ்வொரு குழந்தை பேர்லையுமே இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து பார்த்தா ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு குழந்தையுமே வந்து பதினெட்டு வயசு வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு குழந்தைக்குமே ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து கிடைக்கும் ரெண்டு குழந்தையும் சேர்த்து மூணு லட்ச ரூபா வந்து பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தா கிடைக்க போகுது ஓகே ஸோ இதுதான் ஸ்கீம் ஒன் மற்றும் ஸ்கீம் டூக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா பதினெட்டு வயசு அந்த குழந்தை கம்ப்ளீட் ஆகிட்டாங்கன்னா மூணு லட்ச ரூபா அந்த குழந்தையின் பேரில் வந்து பார்த்தா நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு அஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரெனிவல் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதான் வந்து பார்த்தா இதுக்கான இன்செக்ஷன் அதுக்கடுத்து விதிமுறைகள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த ஸ்கீம்கான விதிமுறையை பொறுத்திருக்கும் பதினெட்டு வயசு வந்து கம்ப்ளீட் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த மூணு லட்ச ரூபா அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய்ட்டு கேட்டால் கண்டிப்பாக தரமாட்டாங்க ஸோ பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த மூணு லட்ச ரூபா அமௌண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் கைக்கு வரும் ஓகே அதுக்கடுத்து முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் அந்த குழந்தைய குறைந்தபட்சம் நீங்கள் பத்தாம் வகுப்பு வரை ஏதாச்சும் வந்து படிக்க வச்சிருக்கணும் ஸோ டென்த் வரைக்கும் நீங்கள் படிக்க வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கடுத்து பெண் குழந்தைகளின் எதிர்பாராத விதமாக பயனாளி வந்து இறந்து விட்டாங்கன்னா உரிய வைப்பு தொகையினை அக்குடும்பத்தில் உள்ள மற்றொரு பயனாளி கழிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யாராச்சும் வந்து குழந்தையோ அவங்களுடைய சம்பந்தப்பட்ட பேரண்ட்ஸ் இழந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி இருக்க மீதி இருக்காங்க பாருங்க அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து போகும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்கீமுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டாக்குமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் ஜாதி சான்றிதழ் இருப்பிட சான்றிதழ் வருமான சர்டிஃபிகேட் இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் நேம்லேயே அது மதர் நேம்லேயே நீங்கள் எடுத்து வச்சு நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்லோட் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக மூணு டாக்குமெண்ட்ஸ் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்குள்ள இருக்க மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்க பாருங்க ஓகே அதுக்கடுத்து கருத்துறை சான்று கேட்டிருக்காங்க ஸ்டெலைசேஷன் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து பார்த்தா ஃபேமிலி பிளான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டர் வாங்கி அதை நீங்கள் அப்லோட் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து பர்த் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க உங்கள் குழந்தைக்கான பர்த் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து நோ மேல் சைல்டுக்கான சர்டிஃபிகேட் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஆண் குழந்தை இல்லை அப்படின்ற சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வந்து பார்த்தா டிஎன்இஜே வெப்சைட் மூலமாக ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அந்த சர்டிஃபிகேட்டும் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கான குடும்ப அட்டை ரேஷன் கார்டு மற்றும் ஃபேமிலி ஃபோட்டோ வந்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஃபாதர் மதர் சைல்டு இருக்க மாதிரி ஃபேமிலி ஃபோட்டோ எடுத்து அதை நீங்கள் அப்லோட் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதான் உங்களுக்கு நான் டாக்குமெண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த போதுமானது இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னா இப்போதைக்கு நீங்களே ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துட்டாங்க வீட்டிலேருந்தே நீங்களே ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஆன்லைன் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணி அந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து செல் ஃபோட்டோஸ் வாங்கி சம்பந்தப்பட்ட ஆஃபீஸர் டிஎஸ்டபிள்யூ ஆஃபீஸ் இருக்கு பாருங்க அந்த ஆஃபீஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து போயிட்டு சம்பந்தப்பட்ட ஆஃபீஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒன்ஸ் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் எங்கெங்கே வந்து போகணும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபீல்டு வெரிஃபிகேஷன் ஆஃபீஸர் வீட்டுக்கே வந்து நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் கரெக்டான்னு ஃபீல்டு வெரிஃபிகேஷனை வந்து பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிடிஓ பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவங்ககிட்ட வந்து போகும் அவங்க வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஃபைனில் வந்து டிஎஸ்டபிள்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட் சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க பாருங்க அவங்ககிட்ட உங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் போகும் ஸோ ஃபைனலாக அவங்க உங்களுக்கு அப்ரூவல் வந்து பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் அப்ரூவல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தையின் பேரில் அந்த தமிழக அரசு வைக்கிற அமௌண்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணி ஒரு ரிசிப்டை கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ரிசிப்ட் யூஸ் பண்ணி அஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரெனியூவல் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கான அமௌண்ட் வந்து கிடச்சிடும் ஓகே இதுதான் இந்த ஸ்கீம்கான ஃபுல் ப்ராசஸ் இப்போ இந்த ஸ்கீமுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணுறது தான் இந்தியில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த வெப்சைட்டும் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெப்சைட் கான் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன் இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து துறை
கேட்டுக்காங்க எல்லாமே நீங்க தெளிவா கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லாகின் ஐடி கேட்டுக்காங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச லாகின் ஐடி கொடுத்துக்கோங்க பட் மறந்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட் கேட்டுக்காங்க பிடிச்ச பாஸ்வேர்ட் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட்ல போயிட்டு திரும்ப அதே பாஸ்வேர்ட் நீங்க வந்து கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு கேப்சா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அந்த கேப்சா கூட அப்படியே பார்த்து டைப் பண்ணிட்டு சைன் அப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணினா நீங்க கொடுத்த மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி வந்து சென்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த ஓடிபி என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கான அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்புறம் நீங்க லாகின் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதல போய்ட்டு யூசர் நேம் பொறுத்திருக்கு நீங்க கிரியேட் பண்ண லாகின் ஐடி அதுக்கப்புறம் நீங்க கொடுத்த பாஸ்வேர்ட் கேப்சா கோட்ல என்டர் பண்ணிட்டு லாகின் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணா போதும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு டாஷ்போர்ட் உங்களுக்கு வந்து ஓபன் ஆகும் ஓகே இதல வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க சோஷியல் வெல்ஃபேர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணினா இந்த மாதிரி உங்களுக்கான சோஷியல் வெல்ஃபேர் சர்வீஸ்ல வந்து ஓபன் ஆகும் இல்ல செகண்டா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க Chief Minister Girl Child Protection Scheme on Scheme 2 கொடுத்திருக்காங்க Scheme 1 பொறுத்திருக்கும் ஒரு பின் குழந்தைகான Scheme 1 ரெண்டு பின் குழந்தைகான Scheme 2 அர்த்தம் சோ இப்போ நம்ம செகண்டா இருக்கு பாருங்க சோ Scheme 2 தான் எப்படி அப்ளை பண்ண பார்க்க போறோம் ஏனா அது அது பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்ளை பண்ற process பத்திக்கும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் வந்திருக்க போதே ஓகே இப்போ நீங்க எந்த Scheme அப்ளை பண்ண போல அந்த Scheme நீங்க வந்து செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் இந்த CAN நம்பர் கேட்டிருக்காங்க நீங்க CAN நம்பர் வந்து கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் CAN நம்பர் பொறுத்திருக்கும் ஃாதர் அல்லது மதர் ரெண்டு பேர்ல நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணா போதும் डायरेक्टली இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் ஓகே இல்ல போயிட்டு ப்ரோசீட் அப்படிங்கற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கேன் நம்பர் இருக்கால நாம எப்படி தெரிஞ்சிக்கலாம்னா இதல போயிட்டு நேம் ஃாதர் நேம் மொபைல் நம்பர் கொடுத்து நீங்க வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இல்ல எதுமே தால சிம்பிளா உங்களுக்கு ஆன ஆதார் நம்பர் இருக்கு பாருங்க இதல போயிட்டு ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் மட்டும் நீங்க வந்து டைப் பண்ணி சர்ச் அப்படிங்கற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணா போதுமானது உங்களுக்கு ஆன கேன் நம்பர் இருந்தா கேன் நம்பர் வந்து ஷோ ஆயிடும் ஒருவேளை இல்ல நீங்க புதுசா தான் அப்ளை பண்ணா மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ நீங்க ஆதார் நம்பர் கொடுத்து சர்ச் அப்படிங்கற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணினா இந்த மாதிரி கேன் நம்பர் வந்து அந்த கேன் நம்பர் நீங்க வந்து காப்பி பண்ணி डायरेक्टली நீங்க அப்ளை வந்து பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆன கேன் நம்பர் இல்லாத நீங்க புதுசா தான் கேன் நம்பர் வந்து கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ மேல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ரெஜிஸ்டர் கேன் அப்படிங்கற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணா போதும் இதல கேட்டிருக்க ஜெனரல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆன கேன் நம்பர் வந்து அந்த கேன் நம்பர் வச்சு நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ கேன் நம்பர் எப்படி கிரியேட் பண்ண நம்ம சேனல்ல வீடியோ வந்து போட்டுருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துறேன் அந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு ஆன கேன் நம்பர் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம अगेन அந்த ஸ்கீமை நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் சோ செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதல போய்ட்டு நீங்க கிரியேட் பண்ண கேன் நம்பர் வந்து பார்த்து தான் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கேன் நம்பர் என்டர் பண்ணிட்டு கெட் டீடைல்ஸ் அப்படிங்கற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணா போதும் डायरेक्टली நீங்க அப்ளை பண்ற பேஜ்க்குல வந்துருவீங்க ஓகே அட்ரஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்ல இருந்து எடுத்துச்சு இதல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கனா ஆதார் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேன்ட் சோ அப்ளிகேனோட ஆதார் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது பக்கத்துல அப்ளிகேன் நேம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க இவங்களோட ஆதார் நம்பர் நீங்க வந்து கொடுக்கற மாதிரிக்கு நீங்க கேன் நம்பர் யார்த கொடுத்தீங்களோ அவங்களுடைய ஆதார் நம்பர் வந்து பார்த்தா நீங்க வந்து கொடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பா நீங்க 12 டிஜிட் ஆதார் நம்பர் கண்டிப்பா வந்து கொடுத்துதா ஆகணும் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ரிலேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க பாருங்க சோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அந்த அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த ரிலேஷன் கேட்டிருக்காங்க சோ ஃாதர் நா ஃாதர் கொடுங்க மதர் நா மதர் அப்படிங்க ஆப்ஷன் நீங்க வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க கேன் நம்பர் யாரோடதோ ஃாதர் தோ மதர் ஆன்றதோ நீங்க வந்து செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே சோ செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்டேட் கீழ வந்தீனா உங்களுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டைப் வந்து கேட்டிருக்காங்க பாருங்க நீங்க இருக்கு மேடம் வந்து பார்த்தினா Black லயா முனிசிபல் லயா டவுன் பஞ்சாயத்தான் கேட்டிருக்காங்க சோ உங்களுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டைப் ஏதோ அதை நீங்க வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க Blackனா நீங்க எந்த Blackல இருக்கீங்க எந்த வட்டத்துல இருக்கீங்க வந்து செட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் முனிசிபாலிட்டினா எந்த முனிசிபாலிட்டி டவுன் பஞ்சாயத்தா எந்த டவுன் பஞ்சாயத்தா நீங்க கரெக்ட்டா வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறம் மொபைல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இதுல போயிடு உங்க மொபைல் நம்பரை நீ
அதுக்கப்புறம் ஃபாதர் நேம் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் போயிட்டு ஃபாதர் நேம் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ குழந்தையோட ஃபாதர் நேம் வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபாதருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்டிருக்காங்க இதில் போயிட்டு ஃபாதரோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபாதருக்கும் டிசி ஏதாச்சும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஏஜ் ப்ரூஃப்க்கு டாக்குமெண்ட் சப்போர்ட் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா டேட் ஆஃப் மேரேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்போ மேரேஜ் ஆச்சோ அதுக்கான டேட்டை நீங்கள் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் டேட் ஆஃப் மேரேஜ் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா இருபது வருஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்கீம்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அப்ளை வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இதில் போயிட்டு உங்களுக்கான டேட்டா உங்களுக்கான மேரேஜ் என்ன நினைச்சோ அதுக்கான தேதியை வந்து பார்த்தா கரெக்டாக வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனுமே தெளிவாக நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் எதையுமே வந்து பார்த்தா ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க மிஸ்டேக்காக வந்து டைப் பண்ணுறதீங்க ஓகே என்ட்ரி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் ஹோல்டர் வந்து கேட்டிருக்காங்க யாரை நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஹோல்டராக வந்து போட போகிறீங்க மதர் யா ஃபாதரான்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து பார்த்தேன் இப்போதைக்கு மதர் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கேன் நம்பரில் மதர் வந்து தள்ள மதர் வந்து செட் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ண தேவையில்லை இதுவே வந்து பார்த்தா நான் ஃபாதர் வந்து கொடுத்தேன் ஏன்னா ஃபாதர் கேன் நம்பரை நான் கிரியேட் பண்ணல ஸோ ஃபாதருக்கான நேம் என்ன உங்களுக்கான அட்ரஸ் வந்து ஃபில் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ கேன் நம்பரில் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் இல்லாதவங்க மட்டும் தனியாக நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஜாயின் ஹோல்டர் பொறுத்தவரைக்கும் யாராச்சும் ஒருத்தர் கூட யாரும் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது யாராச்சும் ஒரு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் பிசிஆ எம்பிசியா பிஎஸ்சியா ஸ்டாண்ட் குடும்பத்தில் பாருங்க <laughs> ஃபஸ்ட்டு பெண் குழந்தையோட நேம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெண் குழந்தையோட நேம் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெண் குழந்தை நேமை கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கான டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து கேட்டிருக்காங்க பர்த் சர்ட்டிஃபிகேட் இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கான டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க டேட் ஆஃப் பர்த்தை கண்டிப்பாக மாற்றி கொடுக்காதீங்க டேட் ஆஃப் பர்த் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குழந்தை இன்ஃபர்மேஷன் ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் குழந்தையை பற்றி கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் குழந்தையோட நேம் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதில் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கான டேட் ஆஃப் பர்த் எதுவாக இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த ஸ்கீமுக்கு நீங்கள் அப்ளை வந்து பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது குழந்தை வந்து எப்போ பிறகுறாலும் அந்த தேதியிலேருந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இந்த ஸ்கீமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணதான் அப்ளை வந்து பண்ணும் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸையும் உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் காமிக்கும் மூணு வருஷம் மேலே போனால் ஆன்லைன்லேயே அந்த ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்காது நீங்கள் அப்ளையும் வந்து பண்ண முடியாது ஓகே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தே இருந்து நீங்கள் முன்னாடியே அப்ளை பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தா டைம் இருக்கு என்ன மாதிரி அப்படியே விட்டுருவீங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டாவது குழந்தை சைல்டு பிறந்து அதை நீங்கள் ஃபேமிலி பிளான் பண்ணிட்டாவே உடனே இந்த ஸ்கீமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது கண்டிப்பாக உள்ள நல்லது ஸோ அந்த ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்து அதுல இருந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ள இந்த ஸ்கீமுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க அதுக்கு மேல போனா அப்ளை வந்து பண்ண முடியாது ஓகே சோ மொத்த ரெண்டு குழந்தைக்கான பேர் என்ன அதுக்கான டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன தெளிவா நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபேமிலி பிளானிங்கான டீடைல்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதையும் நம்ம வந்து பார்த்தா ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கனா வெதர் டன் ஆர் நாட் ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபேமிலி பிளான் வந்து பார்த்தா முடிஞ்சிச்சா இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு நீங்கள் எஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணணும் நோ கொடுத்தா அந்த ஸ்கீமுக்கு அப்ளை வந்து பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ நீங்கள் எஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நேம் ஆஃப் லொக்கேஷன் வேர் ஆப்ரேஷன் வாஸ் டன் அதாவது எந்த லொக்கேஷன் உங்களுக்கான ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சோ அதுக்கான லொக்கேஷன் நேம் கொடுத்துக்கோங்க அல்லது ஹாஸ்பிட்டல் நேமே மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் காம போட்டு நீங்கள் வந்து டைப்பெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லொக்கேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க லொக்கேஷன் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஆப்ரேஷன் யார் வந்து பண்ணாங்க ஃபாதர் பண்ணிரு
அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இல்ல நிறைய ப்ரூஃப் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சோ பேன் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஓட்டரி எக்கச்சமா டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல போய் நீங்க ஸ்மார்ட் கார்டு அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி உங்க குடும்பத்துக்கான ஸ்மார்ட் கார்டு இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்க அப்லோட் பண்ணா போதுமானது சூஸ் ஃபைல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி ஸ்மார்ட் கார்டை நீங்க அப்லோட் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்னும் நீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்போ பண்ணுறத ஆட் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்து உங்களுக்கான எக்ஸ்ட்ரா டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அந்த ஐடி ப்ரூஃப் ஒருத்த வரைக்கும் நீங்க ஸ்மார்ட் கார்டு மட்டுமே அட்டாச் பண்ணா போதுமானது ஓகே அதுக்கப்புறம் ஜாதி சரிகிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்கம் சைட் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீடிவ் சைட் கேட்டிருக்காங்க இந்த மூணு டாக்குமெண்ட்ஸுமே நீங்க கண்டிப்பா அட்டாச் வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும் யார் பேர்ல நீங்க வந்து வாங்கலாம் சோ கேண்டிடேட் கேன் நம்பர் யார் பேர்ல இருக்கோ அவங்க நேம்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க அப்லோட் பண்ண பாருங்க எல்லாம் ஃபாதர் மற்றும் மதர் ரெண்டு பேர்லயுமே நீங்க உங்களுக்கான ஜா சரி நேடிட் எல்லாம் வாங்கி ஒரே பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க அப்லோட் வந்து பண்ண பாருங்க சோ ஏதாச்சும் ஒருத்தது கொடுத்தா போதுமானது கம்யூனிட்டி இன்கம் நேட்டிவ் மூணுமே ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பா முன்னாடி நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணி வச்சு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆன்லைன்ல அப்லோட் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஓகே சோ இதான் மூணு டாக்குமெண்ட்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் கொடுத்துருக்காங்க யாராச்சும் ஃபாதர் அல்லது மதர் ஏதாச்சும் ஒருத்த நேம்ல நீங்க வாங்கி அதை நீங்க அப்லோட் பண்ணா வந்து போதுமானது இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்குள்ள இருக்காம நீங்க வாங்க பாருங்க இது வரைக்கும் அபிஷியல் வெப்சைட்ல ஆன்வல் இன்கம் எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்குள்ள தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணாம இருக்காங்க சோ அதுக்கேற்ற நீங்க வாங்கிக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா ஏஜ் ப்ரூஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க பேரண்ட்ஸ்க்கான ஏஜ் ப்ரூஃபுக்கு நீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் டிசிஓ மார்க் ஷீட் பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருந்தா அப்லோட் பண்ணுங்க எதுவுமே இல்லாத பட்சத்தில் ஆதார் கார்டு நீங்க அப்லோட் பண்ணா போதுமானது சோ மதர் மற்றும் ஃபாதருக்கான ஏஜ் ப்ரூஃப் கண்டிப்பா நீங்க அப்லோட் வந்து பண்ணிதாகணும் ரெண்டு பேருமே நீங்க அப்லோட் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்க சைல்டுக்கான ஏஜ் ப்ரூஃப் நீங்க வந்து கொடுத்தாரும் ஆட் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் சைல்டுக்கான பர்த் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்க அப்லோட் வந்து பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து செகண்டா வந்து பார்த்தா செகண்ட் சைல்டுக்கான பர்த் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க சோ ஆட் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி செகண்ட் சைல்டுக்கான பர்த் சர்டிஃபிகேட் அட்டாச் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஓகே ரெண்டு சைல்டுக்கான பர்த் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஸ்டெலைசேஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து கேட்டிருக்காங்க கருத்தரை பண்ணதுக்கான டாக்டர் வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருப்பீங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டை நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல அதுக்கப்புறம் ப்ரூஃப் ஆஃப் நோ மெயில் சைல் அதாவது ஆண் குழந்தை இல்லை அப்படின்ற சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தா நீங்க முன்னாடி ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் சோ சேம் இதே வெப்சைட்ல டிஎன்இஜே வெப்சைட்லயே உங்களுக்கு ஆண் குழந்தை இல்லை அப்படின்ற சர்டிஃபிகேட்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல போயிட்டு நீங்களே ஆன்லைன் மூலமா அப்ளை பண்ணி அந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிக்கோங்க அது எப்படி ஆன்லைன் அப்ளை பண்ண நம்ம சேனல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துறேன் அந்த வீடியோ பார்த்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி அதை நீங்க அப்லோட் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா உங்களுக்கான ஃபேமிலி போட்டோ கேட்டிருக்காங்க போட்டோ பொறுத்திருக்கும் ஃபாதர் மதர் உங்களுக்கான சைல்டு எல்லாருமே இருக்க மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேமிலி போட்டோவை நீங்க எடுத்து அதை நீங்க அப்லோட் வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதான் உங்களுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸா வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே கரெக்டா வந்து பார்த்தா நல்ல குவாலிட்டி இருக்காம நீங்க ரீசைஸ் பண்ணி அப்லோட் வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா டாக்குமெண்ட்ஸ் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே எதுவும் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே நீங்க தெளிவா அப்லோட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே இருக்கு பாருங்க சப்மிட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணா போதுமானது இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தா சப்மிட் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்ளிகேஷன் நம்பர் கொடுத்துருங்க அப்ளிகேஷன் இதான் உங்களுக்கு வந்து ட்ராக்கிங் ஆடி இந்த ஐடி நீங்க வந்து பார்த்தா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் நீங்க மேக் பேமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அந்த ஆப்ஷன் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ற பேஜுக்குள்ள வந்து போகும் ஓபன் போர்ட்ல பொறுத்த நீங்க பேமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது ஸோ இதுமாதிரி டேரக்டா இந்த மாதிரி பேமெண்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடும் நீங்க பேமெண்ட் வந்து பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் டிஎன்இஜே காண்டாக்ட் பண்ணவே அவங்க கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங
கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே தெளிவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போதைக்கு அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நான் இன்னொரு ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி தான் அப்ளை பண்ண அப்ளிகே ரிசீவ்னு வந்துருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபீல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான அப்ளிகேஷனை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கான ஸ்டேட்டஸ் தான் ஃபார்வர்ட் டு டிஎஸ்டபிள்யூ அதாவது டிஎஸ்டபிள்யூ ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தா இப்போதைக்கு இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அவங்க செக் பண்ணி பார்த்து அப்ரூவல் வந்து கொடுக்கணும் அப்ரூவல் கொடுத்தானா அவங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் அப்ரூவல் வந்து ஆயிடும் ஓகே இதான் இன்னொரு ஸ்டேட்டஸ் இப்போ நம்ம வேற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தா அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்ரூவ்டு பை டிஎஸ்டபிள்யூ ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் அவங்க இந்த அப்ளிகேஷன் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இது என்னைக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்ளை பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சைல்டு இன்ஃபர்மேஷனில் எலிஜிபிள் டேட் ஆஃப் ஃபைனல் மெச்சூரிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தா ரெண்டு லட்சம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா வந்து கிடைக்கும் அதேமாதிரி செகண்ட் சைல்டுக்கு வந்து பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இயரில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஒன்றரை லட்ச ரூபா அமௌண்ட் வந்து கிடைக்க போகுது ஓகே ஸ்டேட்டஸ்லேயே உங்களுக்கு எப்போ அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து கிடைக்குன்றத அதிலே மென்ஷன் பண்ணிக்கு கொடுத்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து செல் பட்டாசு வாங்கி நீங்க டேரக்டா போய் வந்து சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே சோ இதான் உங்களுக்கான ফুল இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால ஓபன் போர்ட்டல பண்ண முடியலனா நியரஸ்டா இருக்க இசிஏ மையத்துல போய் வந்து அப்ளை பண்ண பாருங்க ஏனா அவங்க வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருப்பாங்க ஈஸியா பண்ணி கொடுத்துருவாங்க உங்களால பண்ண முடியும் கரெக்ட்டா பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ண முடியும் நீங்களே வீட்ல இருந்து பண்ணிக்கோங்க பண்ண முடியாதவங்க மட்டும் நியரஸ்டா இருக்க இசிஏ மையில போய் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கோ அவங்களே அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஆல் தி फ्रेंड्स கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்க அது மட்டுமல்ல இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு நல்ல சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்